ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വാക്കുകളുടെ വിസ്മയം എന്ന പ്രസംഗ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ വാക്കുകളുടെ വിസ്മയം എന്ന പ്രസംഗ സമാഹാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് മിത്ത് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അഥവാ കെട്ടുകഥകളും സാഹിത്യവും എന്ന പാഠഭാഗം കെട്ടുകഥകളും നാടോടി കഥകളും എങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ലിറ്ററേച്ചർ ഹാസ് ആൾവേസ് ബീൻ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി മിത്സ് ആൻഡ് ദ പ്രൊവിൻഷ്യൽ വിസ്ഡം ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും പുരാണവും കേരളത്തിലെ സാഹിത്യത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സാഹിത്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ചരിത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം മിത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകഥകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് റീജിയൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ കുഡ് ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ രാമായണ ആൻഡ് മഹാഭാരത ഇപ്പോൾ രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എസ് കോൾ ഇറ്റ് എ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് സാഹിത്യത്തിനകത്ത് ഈ മിത്തുകളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും വി ഹാവ് ആംറ്റീൻ റീജിയണൽ മിത്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള മിത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഒരുപാട് കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാദേശികപരമായിട്ടുള്ള മിത്തുകൾ കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എവറി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് എവറി വില്ലേജ് ഹാവ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദർ ഓൺ മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ സമുദായത്തിനും ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഈസ് അവർ ലിറ്ററേച്ചർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദീസ് റീജിയണൽ മിത്തോളജീസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള മിത്തോളജികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെട്ടുകഥകൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സിൻസ് ദ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ത്രൂ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഹാസ് ഇൻ അമൗണ്ട് ടു എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ദ ഫോമർ ഇൻക്വയറി മൈറ്റ് നോട്ട് പ്രൂവ് ടു ബി എൻ ഈസി വൺ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ആ കെട്ടുകഥ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അത് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടുകഥ അത് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തമിഴിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് അവരിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ഇത്തരം കെട്ടുകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിലൂടെ ഈ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അന്വേഷണം നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് എന്ന് പോലും തുടങ്ങി ഏത് ഭാഷയിൽ എവിടെയാണ് ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങിയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് One of the books that is sold most in Kerala over several decades is Aidihamala. ഒരു പാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഐതിഹ്യമാല എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി എഴുതിയ ഐതിഹ്യമാല കേരളത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം എൻ എയ്റ്റ് വോളിയം ബുക്ക് ഓച്ച് ഈസ് എ കമ്പിലേഷൻ ഓഫ് റീജിയണൽ ലെജൻസ് അപ്പോൾ എട്ട് വാല്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഈ ഐതിഹ്യമാല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാദേശികപരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഇതിഹാസങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകഥകളുടെയൊക്കെ ഒരു സമാഹാരമാണ് നമുക്ക് ഐതിഹ്യമാല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് മിത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ജെനിസിസ് ഓഫ് കേരള ഇറ്റ്സ് എഫ് ഈസ് ലിങ്ക് ടു എ മിത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ ഈ ഒരു മിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളം ഉണ്ടായത് ഒരു കെട്ടുകഥയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് In order to absolve himself of the sins of committing Kshatriya murders, Parashuraman donated all his ancestral property to Kashya Muni. So, Kshatriya Vadaam Chaitha Inde Paba Mojarathin Nait Parashuraman Thandde Pidru Sottalam Thandde Achchandde Sottalam Kashya Muni Kki Dhanam Chaitha Inde Parayin. So, we will see Parashuraman Aara Aana Parashuraman Inde Charitra Vandha Nama Kondo
in order to absolve himself of his sins of committing kshatriya murders parashurama donated all his ancestral property to kashyabuni appo tande kaiyilla ella sottum tande paramparagathamayittu tande kudumba sottum muluvanum ee kashyabuni ki daanam cheyana parashurama cheyunu when the muni reminded him that he doesn't have an inch of land as his own പരശുരാമന് അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും ഇല്ല എന്ന് മുനി അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാ സ്വത്തും ഈ പറയുന്ന കശ്യപ് മുനിക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ മുനി പറഞ്ഞു പരശുരാമന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭൂമി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പരശുരാമൻ ഹേൾഡ് ഹിസ് ആക്സ് ഇൻ ടു ദ സി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ മൗണ്ട് ഗോകർണ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഗോകർണത്തിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം നേടിയ ശേഷം കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ശിവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ ഒരു മഴു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ മഴു സമുദ്രത്തിന് കുറുകെ വടക്കോട്ട് എറിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മഴു വീണ സ്ഥലമാണ് പിന്നീട് കേരളമായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സി റിട്രീറ്റഡ് ഫ്രം വേർ ദ ആക്സ് ഹാഡ് ഫോളൻ ഗിവിങ് അപ്പ് ദ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ടു പരശുരാമൻ ആൻഡ് ദിസ് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് കേരള അല്ലേ പരശുരാമൻ എറിഞ്ഞ് വീണ ആ ഒരു ഭൂമിയാണ് പിന്നീട് കേരളമായിട്ട് മാറി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മഴു എറിഞ്ഞ് വീണ സ്ഥലം അത്രയും അതായത് ഗോകർണത്തിനും കന്യാകുമാരിക്കും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഭൂമി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ് കേരളമായിട്ട് മാറിയെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കേരളത്തിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കഥ കേരളത്തിനകത്ത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പരശുരാമൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പാൻ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജി ബട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി ഈസ് വെരി റീജിയണൽ അപ്പൊ പരശുരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അത് മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരശുരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് ബട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി ഈസ് വെരി റീജിയണൽ പക്ഷേ കേരളം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കഥ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് thus he plays a central part in the regional and pan indian mythologies adondane parashuram ennu parayna kadapathram keralathinagathum adhe pole thane pan indiyilum mattulla samsthanangalilum mattulla bhashagalilum ee parashuram ennu parayna kadapathram kaanan pattunna parayna appo pradeshikaparamayittum adhu pole thane indiyil ella edathum parashuram ennu parayna kadapathrathile swadhinam ee mythology kagathu kaanan kazhiyunna parayna thus he plays a central part in regional and pan indian mythologies adondane regional aayittum pradeshikaparam aayittum pan indian mythologies nagathum parashuram ennu parayunnathu oru pradhana petta kadhavathram aanu some see this story as a depiction of aryan invention of dravidian regions and deem parashuraman as a major figure leading this invention appo ivide paranju vekkunnathu arya dravida vamshiya malsarangale pettittaanu അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ആര്യന്മാർ ഈ ദ്രവിഡിയന്മാരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ആര്യന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണരാണ് ആര്യന്മാർ തെക്ക് ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ദ്രവിഡിയന്മാരെ അടിച്ചമർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ദ്രവിഡിയന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ആര്യന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അപ്പോൾ പരശുരാമൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് കേരളം അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് കേരളം അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് നയിച്ചെന്ന് വേറൊരു അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വേറെ സം എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഹിസ്റ്ററി ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആര്യ വംശം തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് കേരളം തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരവിടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് കേരളോൽപത്തി ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്ക് ഓൺ കേരള ഹിസ്റ്ററി കൺസിഡർ ദിസ് സ്റ്റോറി ക്രെഡിബിൾ കേരളോൽപത്തി എന്ന കേരള ചരിത്രത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബുക്കിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആസ് പെർ ദിസ് ബുക്ക് ഈ ഒരു ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പുസ്തകം അനുസരിച്ച് ദ സൊസൈറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ കേരള ഓർ ഓൾ മണ്ടേറ്റഡ് ബൈ പരശുരാമൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ഘടന ജാതി ഘടന കാലികപരമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരശുരാമൻ നിർബന്ധമാക്കിയതാണ് പരശുരാമൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് This myth has been the raw material for many poets in Kerala. കേരളത്തിലെ പല കവികളും ഈ കെട്ടുകഥകളെ തങ്ങളുടെ ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം അവർ ഫേമസ് പോയറ്റ് ബാലാമണി അമ്
വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കവിതകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യകാല കുടിയേറ്റ സമൂഹങ്ങൾക്ക് വനത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് ഈ മഴുവിനെ കാണുന്ന പറയാണ് ബട്ട് മലയാളം ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് വെർ നോട്ട് ഡ്രോൺ ഇൻ ബൈ ദ മിത്ത് ഓഫ് പരശുരാമൻ എന്നാൽ പരശുരാമൻ എന്ന ആ ഒരു മിത്തിനകത്ത് മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ ആകൃഷ്ടരായിട്ടില്ല അവർ അത്തരം മിത്തുകളൊന്നും തങ്ങളുടെ നോവലുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ് കവികളാണ് മലയാളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പരശുരാമൻ്റെ ചരിത്രം കവിതകളിലൂടെ ഒരു മിത്തായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചെന്ന് പറയാണ് ഈവൻ ദോ കേരള ഈസ് എ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആൻഡ് ദ സി ഹാസ് ബീൻ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രസൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടേൺ അബൌട്ട്സ് വി ഹാവ് വെരി ഫ്യൂ സി റിലേറ്റഡ് ലെജൻസ് ഫീച്ചറിങ് ഇൻ ദ റെലം ഓഫ് അവർ ഫിക്ഷൻ അപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരപ്രദേശമാണെങ്കിലും കടൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവുകളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിക്ഷൻ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സമുദ്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയണം അവർ സി ഹാസ് വിറ്റ്നസ് മെനി സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് ബാറ്റിൽസ് ദ അറബ്സ് ദ പോർച്ചുഗീസ് ദ ഡച്ച് ദ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാവ് കം ടു ദിസ് നാഷൻ ത്രൂ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് കേരള അപ്പൊ നമ്മുടെ കടൽ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം അറബികളും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഒക്കെ കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറയണം കേരളത്തിലാണ് യൂറോപ്യൻ സംഘം ആദ്യമായിട്ട് കാലുകുത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് പന്തലായിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വാസ്കോഡകാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് still very rarely have our novelist written about the fights for dominion over the arabian sea appo arabic kadalinde melulla ee aadhibathathinayittulla poraattangale kurichittu nammada novelistukal ippolum valare aboorvamayitte ezhidittullu nu parayana appo novel nagathu itterathulla kerala-tinte coastal area pettiyittum coastal area il pettiyittulla ee avagashathinu vendiyittulla poraattangalum aadhibathathinayittulla poraattate pettiyittonnum novelistukal validayitte ezhidittilla nu parayana C is a major character in the popular novel Chemin written by Thagari Shivashankar Pillai. അപ്പൊ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയുടെ പ്രശസ്ത നോവലായുള്ള ചെമ്മീനിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അരയൻസ് ദ ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ആലപ്പുഴ കോസ്റ്റ് അഡോർ ദ സി എസ് എ കടലമ്മ ആൻഡ് സി ഗോഡസ് അപ്പൊ ആലപ്പുഴ തീരത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹമായിട്ടുള്ള അരയന്മാർ കടലിനെ കടലമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോഡസ് ആയിട്ട് ഒരു ദേവതയായിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് she is a maternal figure who looks after the men who are out in the sea fishing and she expects the women folk to live a trainless life while their men are toiling in the sea if they submit to any kind of temptations and commit adultery the sea goddess punishes them by talking away the lives of their men അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കടലമ്മയെ ഒരു അമ്മയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടായിരിക്കും അവർ കടലിൽ പോവുക അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യമാർ വീട്ടിനകത്ത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ കടലിൽ അധ്വാനിക്കാൻ പോകുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു കളങ്കമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് കടലമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിനകത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാവുകയോ വ്യഭിചാരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കും അതായത് സമുദ്രദേവതയായിട്ടുള്ള കടലമ്മ അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിത്ത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ചെമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം വെൻ തകഴി റോട്ട് സോ ഇൻ ഈസ് നോവൽ മെനി ക്രിറ്റിസൈസ് ഹിം സിവിയർലി ഫോർ അപ്ഹോൾഡിംഗ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസ് അപ്പൊ തകഴി തന്റെ നോവലിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോൾ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തെ നിശിതമായിട്ട് വിമർശിച്ചു എന്ന് പറയണം തകഴി പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് കടലിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന അരിയന്മാരുടെ ഭാര്യ കൃത്യമായിട്ടും നല്ല ജീവിതം നയിക്കാതെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ട് വ്യഭിചാരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ജീവൻ ഈ കടലമ്മ സമുദ്രദേവത അപഹരിക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു മിത്തായിട്ടാണ് പറ പരിഗണിക്കുന്നത് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കെട്ടുകഥയെന്നാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ തകഴിയുടെ മുകളിൽ വിമർശിച്ചത് അനദർ ക്രിറ്റിസം റേസ്ഡ് വാസ് ദാറ്റ് ഹിസ് കോമൺ തീം ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ വാസ് ഫോർഗട്ടൺ വൻ ഹി ഓതേഡ് എ ലവ് സ്റ്റോറി ഒരു പ്രണയകഥ രചിച്ചപ്പോൾ വർഗസമരത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രമേയം മറന്നുപോയി എന്നാണ് മറ്റൊരു വിമർശനം അതായത് അവിടെ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിനകത്ത് കറുത്തമ്മയും പരീക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത്
കാരണം വിദൂര പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകൾ പഴയ ഈ ഒരു ഐതിഹ്യത്തെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവർ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് തുടർന്നാൽ അത് എന്ത് ദോഷമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പറയുന്നത് കാരണം അവർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കും കാരണം കടലമ്മയെ പേടിച്ചെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മിത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ത് ദോഷമാണ് അവിടെ പുറത്തു വരാനുള്ളത് എന്നാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യ ചോദിക്കുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ നോവലിസ്റ്റ് ഹാസ് ഓവർ എംഫസൈസ്ഡ് എൻ ഓൾഡ് ലെജൻഡ് ഒരു പഴയ ലെജൻഡിന് ഒരു ഇതിഹാസത്തിന് നോവലിസ്റ്റ് അമിതമായിട്ട് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്ന് പറയണം ദിസ് നോവൽ ഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് റെലവൻസ് ബൈ ഷോയിങ് ഹൗ നേച്ചർ ക്യാൻ ബി എ ലൈഫ് ഗിവർ ആൻഡ് ലൈഫ് ടേക്കൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പോൾ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം ജീവദാതാവാകുന്നതും എന്നാൽ ജീവൻ എടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നോവൽ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി തേടുന്ന പറയുന്നത് അതായത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ജീവൻ തരുന്നതും എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് പ്രകൃതി തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കടലമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ പഴനി എന്ന് പറയുന്ന ആ മുക്കുവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അരയൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ഈ കടലമ്മ തന്നെയാണ് ദ സെയിം സി വിച്ച് ഓഫ് സസ്റ്റൻസ് ടേക്സ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ വുമൺ എർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഹെർ ലവർ ഇൻ ദ നോവൽ അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അതേ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതേ കടലമ്മ തന്നെയാണ് കഥയിലെ നായികയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെയും അതായത് നായികയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ കറുത്തമ്മയാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് പഴനിയാണ് അവളുടെ കാമുകൻ പരികുട്ടിയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് ഈ കടലമ്മ തന്നെയാണ് മിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് നെവർ എക്സേർട്ടഡ് വിസിബിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ഏളി ഫിക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അതായത് മലയാള ഭാഷയിൽ ആദ്യകാല ഫിക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല നോവലുകളൊന്നും ഈ പറയുന്ന പുരാണങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒരിക്കലും വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോമിനൻറ്റ് മലയാളം സ്റ്റോറി റൈറ്റേഴ്സ് ബിഗൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദർ തേർട്ടീസ് ഓർ ഫോർട്ടീസ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ കഥാകൃത്തുകൾ അവരുടെ മുപ്പത് വയസ്സിലോ നാൽപ്പത് വയസ്സിലോ ഒക്കെയാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയണം ദേ വെർ ഓവർട്ട്ലി ഓർ കവേർട്ട്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇടതുപക്ഷവുമായിട്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സാമ്യത അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തുകാർ മുഴുവൻ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു so they were under the sway of the concept of class struggle which left them with the duty of being realistic in their craft അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷവുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ അവരുടെ ഈ വർഗസമരം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിന് കീഴായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ ക്ലാസ് വാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വർഗസമരമാണ് അതായത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വിമർശനവും കൂടിയാണ് ഈ ക്ലാസ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള സൃഷ്ടികൾ ഏർപ്പെടാൻ ആ എഴുത്തുകാർ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ കൃതികളിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറയണം ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് അവർ ആൻഷ്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻഎക്സ്ട്രിക്കബിളി ഇലിങ്ക് ടു സെവറൽ മീറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് മൈറ്റ് പീക്ക് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാചീന എഴുത്തുകാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പലതും ഈ കെട്ടുകഥകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയണം there is a belief that tunjath eluthachan the man honored as the father of malayalam language is the reincarnation of an ethereal spirit or gandharvan appo malayala bhashayade pidavu ennu arayappadunna tunjath eluthachan or gandharvante purarjanmam aanennu vishwasam undennu parayana even though he was born into a marginalized section of the society he became well versed in vedas and upanishad and wrote the finest poetry അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മികച്ച കവിതകൾ എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഗന്ധർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഒരു പുനർജന്മമാണെന്നൊരു വിശ്വാസം ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് സംബഡി ഫ്രം ദ സൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് ഈസ് റെൻഡേർഡ് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ബൈ ദ ഗന്
അപ്പൊ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി തുടങ്ങിയ കവികളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത്തരത്തിലെ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള പല ഇടപെടലുകളുടെയും കഥകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ കെട്ടുകഥകൾ മിത്തുകളൊക്കെ പണ്ട് കാലം മുതൽ എഴുത്തുകാരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് റീജിയണൽ ഫോക്ക് ടൈൽസ് ഇൻ ദയർ ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ലെജൻസ് ഇൻ ദയർ ഹാൻഡ്സ് അക്യുർ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പാരബിൾസ് ആൻഡ് അലിഗറീസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ ഈ ഫിക്ഷനിൽ ഫിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോവലുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രാദേശിക നാടോടി കഥകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയുന്നു ഒ വി വിജയൻ കോവിലൻ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എൻ പി മുഹമ്മദ് ആൻഡ് എം മുകുന്ദൻ ഹാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ദീസ് ഇൻ ടു ദയർ വർക്ക്സ് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള ഒ വി വിജയൻ കോവിലൻ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എൻ പി മുഹമ്മദ് എം മുകുന്ദൻ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ട് കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിത്തോളജികൾ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് യങ്ങർ നോവലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് കെ പി രാമനുണ്ണി ആൻഡ് ടി വി കൊച്ചുബാവ ഗോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോവൽ റൈറ്റിംഗ് ബൈ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ദ ലീനിയർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രയിൽ പുതിയ തലമുറ നോവലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള കെ പി രാമനുണ്ണി ടി വി കൊച്ചുബാവ എന്നിവർ പരമ്പരാഗത എഴുത്തു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവർ വ്യത്യസ്ത രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയണം പരമ്പരാഗത രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിയർ നരേഷൻ ആണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുക പക്ഷെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവർ നോൺ ലീനിയർ രീതിയിലേക്ക് കഥ വ്യത്യസ്ത സമയക്രമം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയാണ് നോൺ ലീനിയർ നരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലെ കഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോവലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയണം ദ അറ്റംപ്റ്റ് ടു റിക്രിയേറ്റ് ദ ഫോക്ക് ടൈൽസ് ഫോർ കണ്ടംപററി ടൈംസ് അവർ നാടൻ കഥകളെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ കണ്ടംപററി കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമകാലീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പറയണം ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഈസ് നോ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മിത്സ് ഇൻ സെവറൽ റീജിയൻസ് ദ ഇൻട്രാക്ട് ആൻഡ് കമ്മിങ്കിൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ചരിത്രവും പുരാണങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അവർ എപ്പോഴും ഇടപഴകുകയും ഒത്തുചേരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ചരിത്രവും പുരാണവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അത് രണ്ടും ഇടപഴകുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് മോഡേണിസ്റ്റ് സയന്റിഫിസിറ്റി ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് വി നെഗേറ്റ് ദീസ് മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ആസ് ദ ഫാന്റസീസ് ഓഫ് ആൻ ആൻഷ്യൻ പേജ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ മോഡേണിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രീയ ചിന്താധാരകൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പഴയ കെട്ടുകഥകളും ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ പേജൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ പേജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അവിശ്വാസി സമൂഹമാണ് ഈ അവിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവനാ സൃഷ്ടികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അവിശ്വാസി സമൂഹം അവിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മാസത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവനാ സൃഷ്ടികളാണ് ഈ കെട്ടുകഥകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് The pragmatism of history is always myths as fabrications. അപ്പോൾ ശരിയായുള്ള ചരിത്രം ഇത്തരം കെട്ട് കഥകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിഹാസങ്ങളെയൊക്കെ തള്ളിക്കളയാണ് നിരസിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സീസ് ദം ആസ് ദ ഇമാനേഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോടിപ്പിക്കൽ സൈക്കെ അപ്പോൾ സർഗാത്മകതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കലാകാരന്മാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് അത് കെട്ടുകഥയോ അതിനകത്ത് സയൻറ്റിഫിക് ആയുള്ള അടിസ്ഥാനം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് മനസ്സിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ സൈക്കയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട് വിവിധ രൂപഭാവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ ദ എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്രീം ലൈക്ക് സീക്വൻസസ് ഓഫ് ദീസ് മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ഹി ഓർ ഷി സീക്സ് ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ ഇത്തരം കെട്ട് കഥകളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും എഴുത്തുകാർ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു സിവിലൈസേഷൻ്റെയും ഒരു നാഗരികതയുടെയും ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ടാസ്ഡ് വിത്ത് ദ റീ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ടു സീംലെസ്ലി ബ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ഭൂതകാലത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ നമ്മൾ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വർത്തമാനകാലത്തെ അതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയതിനെയും പുതിയതിനെയും കൂട
കെട്ടുകഥകൾ അപ്പാടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കോ അല്ല പോകുന്നത് കെട്ടുകഥകൾ കെട്ടുകഥകളായിട്ട് കാണുകയും ആ ഫാൻറ്റസിയിലൂടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പുതിയൊരു ആവിഷ്കാര രീതി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എം ടി വാസ്തു എന്ന ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്